everyone, we're back in Las Vegas. We've just sat down at the Wynn's Michelin table to enjoy a full WPT World Championship meal. But Romain Lewis's elimination in the previous episode, with a full house against a straight flush, has left a sour taste in our mouths. Fortunately, one of Team Winamax's most star-studded chefs is on hand to take over from him and cook up some of the out-of-this-world poker tricks he's made his specialty. By the time we meet up with Davidi Katai, the second level of the day is about to begin. The clock shows 830 players remaining out of a total of 3,800 registered. So our genius has already come a long way, but only 480 players will be in the money. In reality, the battle has just begun. With an above-average stack, Davidi is well-equipped to lead the field. Come on, Dav, it's your time to shine. Allez, c'est parti, il y a eu un petit break, ça m'a fait du bien. Je, je suis arrivé à la table juste avant le break. Il faudra que je prenne bien le temps d'analyser les joueurs à la table. J'ai un bon petit stack, je, je suis au-dessus de la moyenne. On est encore un peu loin de l'ITM, mais euh, l'ICM va commencer à rentrer en compte. Donc il faudra vraiment jouer low variance. Il n'y a qu'un seul joueur que j'ai l'impression de connaître, c'est le siège 3. C'est un joueur américain qui a gagné le, le high roller à, à Londres, à l'EPT Londres. Il ne jouait pas trop mal. Joue un peu tight, le temps d'observer la table. Ce joueur à ma droite qui limpe. Allez, je vais le punir. Il colle, il a beaucoup de jetons. C'est une bonne cible à attaquer, j'ai la position sur lui. C'est un beau flop, j'ai trouvé top pair. Bien sûr, c'est bête, je recevais tous les flops. C'est le genre de joueur qui, quand il limpe, il fit or fold. Ici, je veux c'est bête, ça sert à rien de faire trop cher. Surtout avec ma main. Allez, c'est bien, il fold. C'est bien de gagner des petits coups à cette nouvelle table. À ce stade, chaque coup est très important. Le 
partir de 5, je pense que je peux ouvrir. La table n'a pas l'air over agressive. Allez, je vois les blagues, nickel. C'est une zone où je me sens à l'aise. J'ai vraiment envie de rester dans cette zone. Pour l'approche de l'argent, ce serait important d'avoir un stack jouable pour pas devoir tout folder et pour avoir plus aucune chance de remporter le tournoi. J'ai envie de pouvoir mettre la pression à la bulle. Donc euh, cette pré-bulle est importante, même si on est encore loin de l'ITM. Elle va les suiter, c'est une main très forte. Je veux just call, ça sert à rien de 3 bêtes ici, ça accomplit pas grand chose. Oh, la première carte était belle. Je pense qu'il va s'ébête une tonne. Je peux pas folder maintenant, surtout sur ce petit sizing. J'ai encore souvent la meilleure main et j'ai la possibilité d'améliorer encore. Ah, la turn n'est pas magnifique, mais ce qui est bien, c'est que ça va un peu bloquer l'action. J'ai beaucoup plus de nuts dans ma range que lui. Je m'attends à ce qu'il check pas mal. Très difficile pour lui de bluff sur cette carte. J'ai souvent des mains aussi comme 8 et 9, 7 et 8, 6 et 7 qui sont des mains que je vais call un deuxième barrel. Donc t'as pas envie de bluff ce coup. Ouais voilà, il bat cette carte, c'est qu'il a toujours quelque chose. Ici j'ai un easy fold. un peu, je le regarde quand même, ça pourrait m'aider pour la suite. Allez, c'est pas grave, c'était un petit coup. Je ne sais pas dire si j'aime beaucoup cette table. La table est très sérieuse. J'aime bien le joueur à ma droite et à ma gauche qui m'ont l'air un peu plus faibles, mais je peux me tromper. Je n'ai pas encore beaucoup d'infos sur eux. C'est une paire de 10 au hijack. Il a plutôt un style tag, il relance de loin. Je préfère Just Call. J'ai pas envie de 3 bêtes et d'avoir des grosses décisions maintenant. Je veux vraiment jouer de l'eau variance. Oula, il prépare beaucoup de jetons lui. Oula là. Oula là, c'est un gros 3 bêtes ici. Waouh. Il joue combien Il a. Il a 25 bébés. Il fait un gros 3 bêtes. Compliqué ce spot. Je pense que s'il a une main comme as roi, il va plutôt chauffe directement. C'est plutôt. ça monte beaucoup de force quand même. S'il a 2-9, il va tank plus longtemps, il va peut-être chauffe aussi. Je suis pas super content là. 
je veux passer, je m'en fous. D'un point de vue théorique, je peux call et s'il n'y a pas de DAS euh, y aller, c'est sans doute EV+, mais, euh, mais là j'ai vraiment envie de jouer de low variance. D'un point de vue stratégique, c'est pas le moment de prendre des gros risques. J'ai pas de read sur mon adversaire, je vais trouver un meilleur spot. Il n'y a pas de honte à faire le lâche. Dame 9 de cœur, White Jack. Je vais open. J'ai une profondeur où je peux encore open pas mal de mains. La Big Blind défend cette fois. Flop de malade. Wow. Je suis un peu obligé de ces bêtes ici. Ces bêtes tout petit comme je l'aurais fait avec toute ma range. Il peut pas avoir un petit tirage ici ou quelque chose ou faire une folie. Oh là là, dommage. Quel flop magique. small blind si je vais checker je suis en position j'ai une main assez forte il est tout petit je pense que je vais call je joue des backdoor il peut parfois bluffer ce spot j'ai même parfois la meilleure main. Mmh, la carte est intéressante. Mmh, C'est close ici. Je pourrais bête. Je peux check et bluffer la river plutôt. Ça représente plus de mains. Allez, je vais check. Je vais prendre la free card. Ah, voilà, plus besoin de bluffer. J'ai trouvé une top pair. Il peut encore avoir des valets jouer comme ça. Il faut absolument value. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de bluff. Je suis pas censé bête très cher. Je le vois pas folle d'un valet ce genre de joueur. Ouais, sans doute qu'il avait pas ça. Allez, c'est bien.
le joueur au cut-off qui est open sur ma blind. Je pense qu'à cette position, avec son style, il a plutôt une range plutôt large. Je vais défendre dame 9. Pas un mauvais flop. Check back. Ah, le roi avantage à range. Hmm. Je pourrais check raise de temps en temps. Je bloque des rois dames. Il n'a jamais une main super forte. J'ai envie de le croire, je m'en fous, je passe. Allez, c'est des petits pots. Pas le moment de faire des folies. plus joué depuis longtemps, un peu car dead, c'est pas grave, c'est une table plutôt tight, qui font pas trop de folie j'ai l'impression, faut surtout pas craquer. Neuf de cœur en small blind, c'est une belle main. J'ai pas encore joué de coup contre ce joueur. J'ai envie de jouer une main contre lui. Ah, il relance 4 blinds et demi. Je ne veux pas fold, c'est une main trop forte pour fold ici. J'ai du mal à estimer sa reine. Je ne l'ai pas vu jouer beaucoup de coups. Est-ce qu'il peut vraiment être light ici Peut-être. Allez, je call. Le flop est pas terrible, j'ai la backdoor flush, deux over, je pense qu'il va s'ébête 100% ici. Il s'ébête 30k, c'est le bon sizing. Je vais call, j'ai parfois la meilleure main, je peux encore améliorer ma main. C'est pas terrible ça. J'ai quand même pas mal d'as dans ma range percée. Et check. Le doute pique. J'ai pas trop de raison de miser ici. Je vais pas faire folder à les mains qui me battent. Je préfère checker, j'ai parfois la meilleure main, il m'a peut-être iso avec une main vraiment pas top et il va give up maintenant. Parfois il peut bluff quand même maintenant, si j'ai checké deux fois. Si bête j'aurai une décision, mais je crois pas que je vais pouvoir call et ça va pas l'air d'un joueur foufou. Il m'offre une belle cote ici. Est-ce que je peux call ici C'est de le regarder un petit peu. En fait, je dois, je dois payer 65 pour gagner 290. Donc en gros, j'ai besoin d'avoir raison 25% du temps. Une fois sur quatre. 
Est-ce qu'il peut bluffer de temps en temps Laisse-moi réfléchir, Asko. Il a la carotide à fond, mais j'aime pas, je l'ai pas observé depuis le début, sa carotide, j'aime pas trop me baser que là-dessus. Mais je vais un peu voir si ça se calme. Et puis donc, s'il a un as, s'il avait un bel as du type as roi, as dame, as valet, il doit miser la turn quand même, c'est évident. J'ai tellement d'as perçu dans ma range, il y a tellement de value à miser cette turn. S'il a un petit tas, c'est ce qui va spécialement miser au préflop. Je suis pas sûr. Deux as, il peut avoir. Ça, ça ferait du sens, mais il n'y a pas beaucoup de combos de deux as. Peut-être qu'il a check turn avec as roi. C'est quoi ces bluffs finalement Imaginons, il a une main comme euh, valet 5. Turn, il a pas osé bête parce qu'il s'est dit que j'avais beaucoup de das. Et River il se dit vu que j'ai check deux fois, je vais tenter un petit bluff. Ah, il peut quand même avoir de temps en temps des bluffs ici. On a peut-être Iso avec une poubelle préflop. Il a voulu voler le coup. Ah là 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 là, laisse-moi réfléchir. 25% du temps, est-ce que je suis good faire le bon prix. Il y a toujours sa carotide à fond, ça me donne envie de payer ça. Je sais pas quoi faire, te base pas uniquement là-dessus. Je pense pas que c'est un profil qui est overbluff. En même temps, je l'ai pas beaucoup vu jouer. À son look, il peut paraître un peu crazy. Allez, je vérifie, je colle. Je m'en veux, je m'en veux. Bien sûr, il faut pas se baser sur le résultat, mais je pense que mon call est pas bon. Ouais. Il est vraiment pas bon. En fait, ce genre de joueur, s'il bluffe, il bluffe la turn. Ouais. Sur l'as, il bluffe la turn. Il réfléchit au premier degré. Je pense que justement, de, de checker la turn, c'est qu'il a plus souvent un as qu'un bluff. Ah oh. oh là là, j'ai mal joué. Ah là là, il faut oublier, c'est normal de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Allez, il faut l'accepter maintenant. C'était pas un pot gigantesque non plus. Allez, on revient dans le moment présent. On focus, on se concentre. Les gens vont du coup peut-être un peu moins me bluffer suite à ce coup. Allez, roi 5 de cœur au bouton. J'ai bien entendu open, j'ai encore 40 blinds, je suis encore bien, je peux encore jouer des mains. Allez, c'est un bon spot, je l'open. Il colle en small blind. Oh là là. Ça offre un bon spot de squeeze ça, au Big Blind, qui a un énorme tapis. Oh là 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 là, ne le fais pas. S'il le fait, je peux rien faire. J'ai pas une main assez forte pour tout mettre. Je veux pas prendre des risques inconsidérés. Je veux pas spew mon tournoi maintenant. Ah voilà, il a pris. J'étais sûr. Allez, Fold, bien joué. Bien joué. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on est encore bien. On focus, je vais les avoir. Et 5 de cœur, White Jack, c'est un peu loose, mais je vais open parce que c'est le dernier main avant le break. Les gens ils ont envie d'aller en break, ils vont jouer un peu plus tight. En plus, les blinds vont augmenter après, c'est le moment de voler une petite blind, ça va me faire du bien. Et là, il regarde. 
garde la cloque. Je pense qu'il attend le break. Ouais, voilà. Par contre, il a envie de faire quelque chose. Il coule. Ça me va. La big blind call aussi. Allez, j'ai une main qui peut faire créer des accidents. Oh, le beau flop. J'ai flopé la couleur. Si je vais c'est bête tout petit, comme je l'aurais fait avec beaucoup, beaucoup de mains de ma range. rapidement ce qui me réconforte d'un côté Là, la big blind par contre il hésite je vais pas pouvoir folder ma main s'il reste ici il y a quand même des flushs qui me battent c'est bon, il fold. Allez, la turn. Ouais, elle est belle. Beaucoup de turn m'embêtaient, mais là, c'est une belle turn. Je vais pouvoir bête plus cher. Je peux avoir des mains, des as. Je pense qu'il peut même avoir des as valets, parfois même des as dames qu'il n'a pas trop bêtes. As 7, paire de 7. Il a encore beaucoup de mains fortes et puis il a plein d'as. Je ne crois pas qu'il va fold ici si je bête. Il va pas fold grand chose, il faut que je bête cher par contre. Allez, je bête 85 000. Je me garde un pot de size bête pour la river. Allez, cool. Allez. Pas de cœur. Surtout pas de cœur. Oh, doublette de l'as. J'adore pas spécialement cette carte. Oh, il a quand même des doubles paires dans sa range. Je crois pas que je peux chauffer ici. Je crois pas, j'arrête. Ouah, faut Quel sick river. En plus, il m'aurait collé tous les jours sur une blanque. Oh là là, le pic, ça fait mal, celle-là. Oh là 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 là. Il est dur ce coup. Sur les jetons que j'ai perdus et sur les jetons que j'aurais gagné en plus, c'est très sick ce coup. So sick. Ça va T'es encore dedans Ouais, j'ai un pensé mignon. Wow. <rire> non, ça va, tu roules. Ça va. <rire> un point six, bien là. Et toi 750. Ah, vous Et êtes toi, là, la Belgique est Tom. Je sais pas, Tom, je pense qu'il a 750. Ouais. Et toi 250. Ah, c'est un dernier. Je crois que tous les Belges qui ont joué le droit sont encore dedans. Kenny est Kenny est encore dedans. Ah ouais. Tu fais quoi, Dove, quand il y a un mec qui te regarde, mais genre euh, malade quoi. Genre, il y a un mec à ma table, il me fait ça et ça me met un peu mal à l'aise. Il pas, regarde pas. tout le temps Il me regarde, mais comme ça, genre de, de ouf quoi. Même quand c'est à lui de jouer quoi. Ah ouais Genre, euh, ouais. Et même quand je le regarde dans les yeux, il s'arrête pas, il est toujours en train de me regarder. Ah ouais, genre tout le temps, euh, c'est un conquérant. Oh, ouais. <rire> Lunettes de soleil, c'est pas mal. Non, il a pas de lunettes. Non, mais ça. Et je lui ai dit, tu me regardes vraiment très intensément. Et là, il s'est un peu calmé, mais <rire> c'est même pas que j'ai peur d'avoir des thèmes, je trouve ça juste malaisant de manière générale. Tu vois, il a la langue. Tu vas regarder, tu fais une langue. Il va se demander quoi. 
tu réagis comment toi dans ce cas-là Moi, j'aime bien mettre des lunettes de soleil dans ce cas-là. Ah, ok. Euh, mais euh, ça, ça me dérange pas parce qu'on voit dans l'intensité, tu vois un peu, c'est ah, oui, okay. des tels. Ouais. Allez. Allez, on s'accroche. Ça va aller. Ça, ça joue encore euh, pas même temps aujourd'hui. Le level. C'est les deux derniers levels et on est censé être ITM à la fin Sûrement, ce sera le dernier. Sûrement Ça, c'est Kenny qui m'a dit ça. Ah, mais Kenny, c'est ouais. une valeur sûre. Ouais, je pense que c'est une valeur sûre. C'est bon, ça. J'adore parler avec les Belges au break. Euh, Johan et Michael Gatti ils sont tellement apaisants, tellement cool et tellement bons aussi en même temps. Allez, maintenant c'est le moment. Ce niveau va vraiment être important. Chaque coup est vraiment déterminant. C'est le moment de voir un peu de jeu. R de 9, je vais bien sûr open. Raise, raise, 25,000. Tant que longtemps, on dirait qu'il a peut-être envie de raise ou de trois bêtes. S'il chauffe, je ne suis pas content, j'aurai une vraie décision. Avec ce profil, je ne crois pas que je peux payer. Ah non, c'est bon, il colle juste. Elle est un bon petit flop. Waouh, il est beau. Est-ce que je peux check back ce flop C'est un peu tricky, mais pourquoi pas avec ma profondeur ouais, non, Je crois que je préfère ces bêtes quand même. J'aurais ces bêtes avec tellement de mains. Mais je pense que c'est un peu mieux de ces bêtes. Mais c'est bête tout petit. 18, 18 Allez, fais quelque chose, fais quelque chose. Tu peux pas fold sur ce flop. T'as d'office quelque chose, une bague d'or, une gut shot. Une paire. Bon, oh, allez. Oh là là, dommage. Je pense que j'ai check back avec ma profondeur, c'est tricky, mais pourquoi pas. Ça peut être pas mal contre des joueurs très agressifs qui vont barrer le, toutes les turns. Je pense que j'aurais pu check back. Min raise au bouton. Ross 5 suité de nouveau. Je veux bien entendu call ici. J'ai trouvé un flush draw, mais c'est un flop avec beaucoup de possibilités. C'est bête tout petit. 
Est-ce que j'ai envie de chez Grace Gobrook ici À ce moment du tournoi, pas spécialement. Je pense que Cole est mieux. avantage ma range ici j'ai beaucoup de, de 8 dans, dans mes combos de main par des mains comme 6 et 8 8 et 9 euh, roi 8 à suite valet 8 je vais lead sur cette carte je trouve ça cool de lead je vais pas faire trop cher et si call je serai obligé d'en mettre un dernier à la river Allez, je préfère qu'il fold. Allez, fold, fold, fold. J'ai pas beaucoup de bluff ici. Il a l'air de beaucoup hésiter. Allez, il fold, nickel. Bien ça. J'aime beaucoup ma line. Il fait plaisir ce coup. Il faut donner sa vie sur chaque main. Chaque coup est très important. profondeur j'ai pas le choix que de jouer tight je fold beaucoup paire de 10 utg je vais open bien sûr Raise. au cut-off qui colle, il doit quand même avoir une range plutôt tight ici. mon flop pour moi. De toute façon ici sur ce board je pense qu'il faut check beaucoup. Check aussi. Ça va rien de bête ici. Ça va pas accomplir grand chose. Je vais checker. Si s'il a une under pair à la mienne, il, je pense pas qu'il va spécialement vouloir bluffer ce spot. Je suis ITG, j'ai encore des mains fortes qui peuvent les jouer comme ça. Très bête. Il a quand même pas mal d'as dans sa range. Il a des as valet, as dame, as 10. Il peut même avoir check back le flop avec des mains comme euh, roi valet. Paire de 5, on sait jamais. Je 
je pourrais en faire ici. Est-ce que j'ai la cote pour aller chercher ma shot Je joue 6 out. Non, c'est pas good ça. En plus, je prendrai pas de value si je touche. Allez, fold. Ah, la table casse, ça c'est la bonne nouvelle. J'aimais pas trop cette table. Je les ai pas eu, les joueurs, le joueur à ma gauche, il m'a pris beaucoup de jetons. Le joueur à ma droite, j'ai pas joué beaucoup de coups contre lui. Et la table était pas sympathique, je me sentais pas si bien, il n'y avait pas une dynamique favorable pour moi. Il y a des plus belles tables dans ce field. Il faut changer quelque chose. Ouais, un peu dur toujours à l'approche de l'argent. C'est combien là J'ai 25 blagues. 25 blagues Non, il n'est pas compté. Ça tout de suite, tout de suite, non Ça en place encore. 324, là, Allez, merci. Sans place, ouais. Allez, on a 100 places de l'ITM. Ça va assez vite ce genre de field. C'est quoi cette nouvelle table Mais Bizarrement, je connais personne, j'ai l'impression. Beaucoup de jeunes joueurs. À leur tête, ils ont l'air plutôt des gènes. Le joueur à ma gauche qui fait all-in. Il a beaucoup de jetons quand même. Il a l'air un peu spécial et lui c'est un très jeune joueur, ça, ça doit être loose. Ah lui je le connais, c'est un joueur euh, roumain, c'est un reg des EPT. Yes, this table change is good news, Dav. The previous one wasn't particularly welcoming. You didn't manage to get paid when you had big hands, and what's more, we've seen that sometimes your hero calls don't work. As a result, with your stack almost halved and just over 300,000 in chips, you're approaching the bubble with around 25 blinds. We hope this table will give you a new boost in the next episode of Inside the Mind of a Pro.